这个东西一直要跟我的小玉在一起。<笑>你知道吗？她是我见过最善良、最温柔的女人。想到与她的日子，会忍不住笑出来。见不到她的时候，我心里面会很难过。可是现在再也不会了。人都说，夫妻之间要同生共死。因为被留下来的那个人，心里面真的会很痛。执子之手，与子偕老，只能下辈子再做了。我一定会让害你的人付出代价。哎，你不跟我一起回蜀山了吗？我们就此别过。如果小茹真人问起，你就说是我自己逃走的。就凭你一个人对付魔宗的人？这是我的家事，不需要蜀山插手。不行，报仇不等于送死。你和我一起回蜀山，才会有报仇的方法。陈儿，你来找为师，就是为了丁大力的事。我知道师傅已经将丁大力收留在蜀山，我只是有些担心他上山的时机，未免也太巧合了。你认为丁大力的出现跟魔宗有关？魔宗刚刚入侵中原，就发现失落的元神在丁大力身上，又刚好攻打卧云村，让我们顺利的把丁大力救回蜀山。我只觉得这一切太顺理成章了。反而让我觉得奇怪，仿佛这一切都是安排好的。陈儿，你心思缜密，考虑周详是一件好事。不过我倒觉得，丁大力这一次出现在蜀山，或许是天定的缘分，要让我蜀山拿回赤魂石。我只是觉得这可能是魔宗设下的圈套，为师会谨慎行事的。嗯，师傅。今天就是您去太原湖祭拜的日子，现在山下魔宗肆虐，要不要徒儿陪您一起去，以防万一？不用了，每年都是我自己一个人去，习惯了。
能遇万箭，难遇我心。能降众魔，却难保一人。素音，你长眠了二十四年，我也内疚了二十四年。每年的这个时候，我都过来看看你，陪你说说话。今生相欠。我诸葛遇我，来世再还。诸葛遇我，人是你杀的，还来坟前吊丧，有意思吗？今天。是我一位故人的忌日，我不想被打扰。<笑>毛裤耗子假慈悲，名门正派都喜欢玩这一套吗？你一身邪气，难道你是魔宗之人？诸葛玉我，这么多年，你当真不认得我了？你这妖女，二十四年前将你封印在天域，你居然还不思悔过？中原这么好玩，我可不舍得丢下你。这不是你们该来的地方。二十四年前，你们就已经败了，现在居然还敢回到中原残害百姓，你们既有如此胆量，诸葛玉我自当奉陪。哎，别误会。今天的重头戏可不是我，是你另外一位老朋友。我蜀山正道，和妖魔没有朋友可言。<笑>等你见到他，你就知道了。高年宗主。宗宗主，也好，除恶就当诛首。十年生死两茫茫，不思量，自难忘。上官景我是和素英一起死的，现在苟延残喘活下来的是绿袍尊者。没想到二十四年，你已经堕落至此。堕落，就因为我当了神宗宗主，因为你滥杀无辜、残害苍生。没想到，赤魂师给你的魔性居然这么深。你以为我今天变成这样，是赤魂石害的吗？都是你害的！你没有杀了我，神宗却救了我，现在还来跟我谈什么正邪之分？你不觉得可笑吗？你们联手杀了素音，现在却来祭拜他的衣冠冢。就只为安自己的良心，你的所作所为跟魔宗有什么区别？魔宗杀人，我蜀山救人，公道自在人心。当年我杀了素音，一直后悔至今。你要报仇，我理当一力承担。你又何必去滥杀无辜呢？一人罪，天下长。你蜀山不是要守护苍生吗？倒是要看看你能
守护到几时？师弟，你不必再找借口了。我知道你这次来是为了赤魂石而来。还是你了解我。我不只要赤魂石。还要天下没有蜀山这两个字，我悠悠蜀山，岂能容你造次？太原湖，掌门每年都要去的地方，怎么会有打斗呢？难道是掌门遇到魔宗的人？你可以带我去看看吗？不行，我要带你回蜀山。我不会碍你的事的。难道你不担心掌门会有事吗？噬魂石反噬的滋味不好受吧？不枉我特意将那个元神送回蜀山，才能将你体内的噬魂石内力激荡，产生反噬之力。已经独占很久，噬魂石也该换换主人了。我就是死，也不会让你得到噬魂石的。你就死吧。山下魔宗蠢蠢欲动，掌门还独自一人去太原湖拜祭，你们怎么也不拦着他呢？弟子知错，掌门昨日深夜离去，弟子也是今日才得知的。哎，师兄啊师兄，难道你真的永远都割舍不下吗？今我没有死，现在已经是魔宗宗主绿袍尊者。什么？掌门，你怎么样？没事。青云，是，赶紧去明长明中召集其他几位长老。是，掌门。快！我是你。没事吧？赤魂石在他体内，千万不能让他死。是，切记。
奇怪，按理说，赤魂石入体，其痛苦应该大过于烈火焚身。方才我们还用十分的功力护住他的心脉，但是现在有何不同呢？赤魂石在他体内居然完全平稳了下来，他的身体完好无损，连之前的内伤都已不治而愈，脉象平稳。呼吸顺畅，好像是睡着了一般。难道是有什么问题吗？赤魂石啊，本属魔物，极其容易左右人的心智。这一旦入体啊，更待大劫。即使是六星之子，他也要通过心结这一关。哎，意志薄弱的人呐、啊，根本承受不了。我看啊，丁大力这小子呀，有强烈的执念，所以才能承受如此痛苦。执念。也不知道他心中的执念，是仇恨呢，还是希望？他之前寻死觅活的要下山，恐怕是心中放不下他那亡妻。哎，执念这东西啊，最是害人。心中有爱，那方可调教；如果心中有恨的话，嗯，那就会像上官景我。门，如今赤魂石易主，蜀山真气受损，天域封印之眼也受其影响。我想绿袍会带领魔宗的人重返中原，必定是冲蜀山而来。虽然现在丁大力已承受住了赤魂石，可事关重大，我看师兄不如还是先用金刚锁把他给锁住，以防万一。嗯、那就。有劳师弟了。嗯。这么说，是丁大力救了师傅？怎么可能呢？如果像丁大力这样的山野村夫也能够抵挡绿袍的话，我们蜀山剑派岂不成了笑话了？倒是这个丁大力，就像扫把星一样。每次他一出现，我爹就受伤。师姐，其实丁大哥他挺可怜的。师傅他武功高强，几位师叔伯也在里面，一定没事的。其实啊，当年我爹被迫把赤魂石打入体内，这么多年来也受了不少的苦。这次能够取出来的话，也未尝不是一件好事。只是。这个赤魂石为什么偏偏在这个丁大力的身上啊？你们不觉得这个丁大力的出现非常巧合吗？这个丁大力来历确实蹊跷，我也觉得很奇怪。这是师傅的命令，我不便违抗。那我们只能忍气吞声，任由他待在蜀山上了。任何对蜀山有危害的人，我都不会放过。你放心吧。嗯师傅，你没事吧？爹，你没事吧？放心吧。掌门，丁大哥他……你还好意思问？你知不知道你私自带人下山闯了多大的祸？若是今日让绿袍把赤魂石抢走，你就成了蜀山千古罪人。师傅，徒儿知道错了。好了，不要责备他了。今天若没有青云的话，恐怕我都回不了蜀山。我暂且将丁大力留在宁碧崖观察几日，你们几个就先回去吧。不过要记住，以后切莫再任性行事，知道了吗？嗯，是。走吧，爹。啊
，怎么能苏阳？丁大力跑了。这个丁大力，居然凭他一己之力，将这玄铁金刚锁给挣开了，实在不可思议啊！现下当务之急，是要立刻找到丁大力。骑兵掌门，点苍风和天门风都没有发现丁大力的踪迹。掌门，稍安勿躁。我已经将整个蜀山的剑阵全部开启，他跑不了。嗯，掌门，找到丁大力了。青云。掌门师伯，他一个人待了很久了，我都不敢惊动他，所以我就派人过去报信，自己一个人在这里守着。赤魂石的力量不容小觑，大家跟着我，听我号令。你们是什么人，丁大哥？你怎么了？你是谁啊？我不认识你。这到底是怎么回事？应该是赤魂石太强大，才让他失去记忆的。啊，不要紧张，你自幼。在我蜀山长大，是我蜀山剑派一名普通的杂役。之前你撞伤了头，所以你现在才失去了记忆。但我不知道我叫什么名字啊。你叫丁隐，隐是寒冥隐迹的意思。那为什么我会在这里啊？我还正想问你呢，你是怎么走到这里来的？我也不知道，我迷迷糊糊就来到了这里，但不知道为什么我对对这里有一种熟悉的感觉。这就对了，这里本来你就很熟悉。你在栖霞峰桃林别院里做事，小茹，带他回去休息吧。是。跟我走吧，掌门，这样的安排，哼，赤魂石之所以能蛊惑人心，皆因人心有诸多的杂念。他现在如同一张白纸，这不正是赤魂石天然的封印吗？这是历代祖师在庇佑我们蜀山。掌门所言极是，只要丁隐能够安安稳稳的生活，就不会触动他体内的赤魂石，会异动。嗯
。师傅，陈儿，你心浮气躁，是不是有什么事？师傅，我只是不明白，你为何处处容忍那个丁隐？他只不过是个外来的山野村夫，万一他是魔宗派来的，岂不是让邪魔歪道占了上风？陈儿。当你觉得一个人深藏不露的时候，你有没有想过，其实他只是过于单纯？为师知道你从小个性耿直，但为师要告诉你，正义之道不仅仅是嫉恶如仇，更是要从善如流。恶人是杀不完的，扬善度人，才是我蜀山匡扶正义之根本。你明白了吗？师父教诲，徒儿谨记于心。说我们下一步逛哪儿好啊？最近蜀山的人全都变成缩头乌龟，真的好无聊哦。宗主，山中人来信，赤魂石已顺利打入丁大力体内。<笑>真是天佑我也！丁大力这颗棋子，终于起了作用。宗主。如今蜀山全面防备，恐怕再难有机会接近丁大力了。不急，棋要慢慢下。一颗棋子用完了，另一颗棋子也该启用了。难不成你还要惊喜？玉儿回来没有？就在殿外，让他进来。我有件任务要交给你，但请宗主吩咐，属下万死不辞。上蜀山，将丁大力带回来。属下遵命。是天山万年晶石，是极寒之地的灵气凝结而成，可以封存人的记忆
我跟师傅下山的时候，机缘巧合才得到它的。有了它，我们就可以把记忆放进去，保存起来。傻瓜，回忆就留在脑子里不就行了吗？有着晶石有什么用啊？师兄，和你在一起的每一刻，我都不愿意遗忘。如果有一天我们老了，还可以把这里面的记忆拿出来观赏一番，岂不是一件美事？我就是不希望你忘记我。如果有一天我先你而去了，你也可以借此悼念我吗？你说什么呢？我们不是都说好了，今生今世不能同生，但愿同死。千秋万世，至死不渝。为什么要独留我守着这份回忆，饮下孤独？旁人虽然尊我为尊者，可天地苍茫，我却始终心无归处。我等着跟你重逢的这一天，等太久。做什么？我说过，没有我的允许，谁也不能到这儿来。你在挑战我的权威？请我？我怎么敢呀？我只是觉得今天满月如此良辰美景，不如……大敌当前，你倒挺轻松的。其实你的那些江湖恩怨，我根本就不放在心里。你知道我之所以出手，完全是因为你。你却一天到晚只记挂着那个死人。哎，好了好了，你不要那么伤心嘛，不是还有我呢吗？哎，锦武。那个跟丁大力亡妻一模一样的玉无心，你是从哪里找来的？易容之术，我又不是不会，你干嘛找个生人？要不还是我来吧。你放心，我从来不做没把握的事。可是小姑娘年轻，要以色行事，难免把持不住。我担心。他早就服下了断情丹，灭情绝欲。一切都只是逢场作戏，不用你担心。那，你是不是也服了这段情丹？怪不得你的心那么冷。哎，哎呀，哎，好了好了，我信你就是了，我一定会永远都支持你的。我们二人称霸武林。时候，我才不要做什么副宗主，我要做堂堂正正的宗主夫人。
关紧我？你当年已经骗了我一次，难道过了这么多年，你仍然在骗我吗？我没有骗你，只是我的心早就已经死了。你以后在人前，只能叫我宗主。将我保成仙主，纵横武林，艳绝天域，多少男人都是我的裙下之臣。上官锦我，就算你的心已经死了，我也要让他起死回生，一定能成功。哎呀，这蜀山真是奇怪啊！大力哥明明都已经回来了，却拦着不让我见他。这里面到底藏着什么猫腻啊？嘿嘿，我张馅饼在江湖混了这么久，难道连个大活人都找不着吗？蝶舞引天仙，春风醉海棠。神仙姐姐，游鱼乐瑶池，哎，飘雪降。哈，神仙姐姐果然是神仙姐姐。世间竟然有这样的奇女子！啊！啊！哇！竟敢偷看女弟子练剑，你真是不知廉耻！哎，不是，神仙姐姐，不是你想象的那样。哎，你听我说，我小宝，收拾他！救急啊！大力哥，你,你看，丁大力，你把小张藏哪儿了？你是谁啊？你认识我吗？呃，哦，没事，我不认识你，我是来找他的。小宝，哎，小宝。大力哥，哎，你回来了，回来了，怎么不告诉我一声？你知不知道我找你找的好辛苦啊？你谁呀、啊？啊？你是谁呀、啊？